Hallo ihr Lieben, ich hoffe du bist gut durch das Wochenende gekommen und vor allem jetzt auch gut in die neue Woche gestartet. Ähm, ja, letzte Woche und die davor war bei mir ziemlich intensiv. Ich habe gerade das Gefühl, dass die Energien so ein bisschen ähm, eine Pause uns mal gerade geben, dass die kollektive Energie sich wieder so ein bisschen eingependelt hat und trotzdem ist natürlich viel im Feld. Viel Angst, Unsicherheit, finanzielle Themen und äh, ganz bes besonders natürlich weiter unsere Schattenseiten, die durch all das im Außen im Innen angetriggert werden. Ich habe dazu wieder ein paar Karten gezogen, die ich so einfach als die ähm, Impulse für die nächsten Tage, für die kommende Woche für dich gerne mit dir teilen möchte. Die erste Karte, die ziehe ich in letzter Zeit sehr oft, ist River Movement. Es geht wirklich ganz intensiv gerade darum, in Bewegung zu bleiben. Und ich rede jetzt nicht einfach davon, nur joggen zu gehen oder so, sondern im Innen nicht zu erstarren, sondern in diesen göttlichen Fluss immer wieder anzudocken, ins Vertrauen zu finden, in die Annahme der Situation, in, ins Fühlen kommen, auch wirklich alles zu fühlen, was gerade in uns passiert und geschieht. Ja, als ganz wichtiger Teil unseres inneren Prozesses, als ähm, Motor für diesen Wandel, durch den wir gerade gehen. Also in Bewegung zu bleiben und Bewegung auch wirklich als Embodiment Practice, also wirklich in mich zu spüren, was fühle ich, ganz präsent mit dem sein, was da gerade sich zeigt und das zu bewegen, das in den Raum zu geben, ins Licht zu geben, das zu durchleben, ja, ähm, wenn du da nicht weißt, wie du das alleine schaffen sollst, du nicht die Tools in den letzten Monaten dir angeeignet hast, in den letzten Jahren, dann such dir Unterstützung. Ja, es gibt gerade ganz viele tolle, tolle ähm, Menschen, die durch Embodiment Coaching, Heilarbeit, durch die verschiedensten Coachings, ähm, Seelenarbeit, schamanische Arbeit und so on, genau da dich unterstützen können eher in Bewegung zu kommen, zu bleiben, nicht zu erstarren. Dann habe ich Fog, also den Nebel und Wild. Also hier sehen wir ja diese Sonne, die hier so durchbricht. Und das Geschenk ist, wenn du in Bewegung kommst, falls du gerade erstarrt warst und jetzt wirklich in Bewegung gehst oder eben in Bewegung bleibst und dich da durchschlängelst, wirklich wie so eine Schlange durch, durch diese ähm, Situation, in der wir alle gerade sind, im Haushalt, Privat, Job, oder eben kollektiv oder Beziehung. Ach, es lichtet sich, aber bewege dich. Hab keine Angst davor, weiterzugehen. Also wirklich dieses nicht erstarren, sondern durch den Flow wird sich was lichten. Hab Mut, hab Vertrauen, vor allem Mut. Wie gesagt, such dir Unterstützung. Wenn du dir nicht sicher bist, wie du es alleine bewältigen sollst, ist es nicht... Ähm, es ist ein Zeichen von Kraft und von Stärke, sich auch Unterstützung zu holen. Und dann ganz schön die Karte Blessings, den Regenbogen hier. Und das ist wirklich unser Weg, auch wenn er sich gerade unglaublich schwierig anfühlt, ist gesegnet. Das nicht zu vergessen, dass das, was sich vielleicht für viele gerade anfühlt wie ein Fluch oder ein großes Desaster, dieser Weg ist gesegnet. Wir müssen den gehen, um die alten Wege abzustreifen, um wirklich weiterzukommen. Und das, was wir gerade erfahren in unserem Innersten und wie im Außen, ist wirklich ein gesegneter Weg von oben. Dieses Vertrauen immer wieder zu nähren und ganz stark dabei dir zu bleiben, dass es richtig so ist, was wir gerade erleben, damit endlich Wandel passiert, damit das Alte zerbricht und das Neue endlich wie Pflanzen, die durch einen trockenen Boden, der schon lange hart war, wieder durchschießen können, dass wir das nähren. Ähm, dann habe ich hier diese Karte Portal Keeper und da wollte ich dir kurz zu sagen, äh, was da steht. Unique gateways to mystical experiences, psychic ability, raising your vibration, expanded consciousness, the Akashic Records, past life ties, exploring the edges of reality for significant messages, seeing between the lines, multidimensional awareness. Und diese Karte ist für mich ähm, in Bezug wirklich auf das, was sich zeigen wird, also der Nebel, der sich lichten wird, wird auch Licht auf deine vergangenen Leben bringen, wird dich in Verbindung dann mit oben bringen können, dich mit den Akashic Records verbinden 
ähm, zusammenführen und all die Informationen, die du brauchst, um als multidimensionales Wesen dich hier auf der Erde zu erleben, diese Türen öffnen sich und der Basis, die Basis ist wirklich in Bewegung zu kommen, in die Schatten zu gehen, zu fühlen, dich wirklich voll und ganz zu fühlen und dann ähm, kommen eigentlich wirklich diese Geschenke auf diesen gesegneten Weg und äh, dass auch, dass du zwischen den Zeilen liest, dass du nicht einfach nur die eine Wahrheit von außen annimmst, sondern wirklich auch selber reinspürst und guckst, so was ist denn jetzt hier meine Geschichte, was ist meine Wahrheit und dich nicht mehr eindimensional erlebst, sondern multidimensional. Das heißt, du, du bist viel mehr, als du jemals dachtest, auch das Feld zu öffnen. Ja, du bist kosmisches Bewusstsein, Du bist aber auch im, im, im menschlichen Körper. Du hast all diese Erfahrungen aus anderen Leben, auch die ganzen Geschenke, die du aus vergangenen Leben in dieses mitbringst, auch die wieder zu aktivieren und zu gucken, was ist da noch im Weg, ähm, dass ich es noch nicht ganz voll leben kann oder verkörpere. Und dann äh, fand ich ganz, ganz, ganz kraftvoll nochmal die Halschakra-Karte. Ähm, Express your truth. Teil dieser Ganzwerdung in diesem Prozess, in dem wir gerade sind, ein ganz wichtiger Teil ist halt wirklich gerade, deine Wahrheit zu leben und auszudrücken. Also anstatt dich dem ganzen Feld anzupassen weiterhin, in den Bereichen, wo du es vielleicht noch tust, ähm, da wirklich in dich zu spüren und zu sagen, was ist jetzt wirklich mein Weg und was möchte ich wirklich in diese Welt tragen? Was ist hier meine Aufgabe? Wie fühle ich mich richtig in mir, in meinem Körper? Wie fühle ich mich authentisch? Wie muss ich mich nicht mehr weiter verdrehen? Und verstellen, so dass ich denke, dass mich andere annehmen, sondern mich so fühlen, wie ich mich fühle und das nach außen ausdrücken und dann das Umfeld anziehen, was dich sowieso so nehmen würde, wie du bist, anstatt es allen gefällig machen zu wollen. Ja, und das ist wirklich für diese Aufstiegsenergie ein ganz wichtiger Bestandteil, unser Halschakra zu öffnen, zu schulen, Gefühle auszudrücken, Wut auch, alle Scham, alle, alle, äh, alle dunklen, schattigen Gefühle, die wir so haben, ja, dass die auch Berechtigung haben und dass die endlich raus dürfen und wir da nicht mehr diese Silence, wir dürfen nichts sagen, ja, was wir oft von Kindheit an konditioniert bekommen haben. Dann habe ich zwei Göttinnenkarten gezogen. Ich habe einmal Jimoya, die, the goddess of all that flows und ähm, deren Affirmation ist, I'm an ocean of creative energy, I give birth to what exists within me. Und das ist, wenn du deine Wahrheit sprichst, wenn du ähm, ganz tief aus dem Inneren heraus lebst, dich da immer mehr verbindest, auch mit deiner Seele, mit deinem Potenzial, mit dem Göttlichen, mit der Erde, wie auch immer du gewisse Dinge benennen möchtest, dann wird alles ohne Anstrengung aus dir herausfließen. Und es ist diese kreative Lebensenergie auch, die, wenn wir im Körper sind, wenn wir uns bewegen, wenn wir atmen, wenn wir fühlen, wenn wir uns spüren, wenn wir all das Trauma, was in den Zellen hängt, bewegen, schütteln, aufvibrieren, pulsieren, wieder in den Flow bringen, dann kommt auch diese, diese Shakti, Prana, Life Force, Sexual Energy, also auch Sexual Energy als Lebensenergie, ja, das ist nicht nur sexuelle Energie, sondern es ist unsere Grundenergie. Wir sind sexuelle Wesen, die man konditioniert hat, nicht in eine ganz komische sexuelle, ähm, schambesetzte Lebensstruktur einzuströmen, die dann entweder extrem Porno ist oder extrem das, äh, Brüde, aber irgendwie nicht einfach ist, dass wir göttlich sind, dass sexuelle Energie ist, Kreativität eigentlich ist, ist auch Geburtsenergie ist, Sterbeenergie, es ist orgasmische, ekstatische Energie in sich, die du in alles fließen lassen kannst. Also diese Erinnerung, I'm an ocean of creative energy, du bist dieser Ozean, aus dir kann sich alles kreieren, wenn du in, diese, in dieses Grundrecht, dieses, diese Energie überall zu channeln und in alles fließen zu lassen, wenn du dich damit verbindest. Ähm, ja, und dann haben wir Lakshmi. Love Lakshmi. Und äh, das ist die Göttin der Fülle. I choose to feel abundant. Wealth is an inside job. Ja, also die Erinnerung, die Fülle kommt von innen. Ja, wir kennen das alle, dass Menschen, die wahnsinnig viel Geld haben, dass es nicht unbedingt heißt, dass sie glücklich sind. Und wir haben auch schon Menschen gesehen, die fast nichts hatten, 
ähm, vielleicht in Urlaubsregionen, wo wir waren und wir dachten so, wow, die sind in Bescheidenheit, die haben gar nicht so viel im Außen, aber sie lächeln, sie haben Freude, ja, Wealth ist ein Inside-Job, also was füllt dich, was ist deine Fülle, auch wenn es gerade im Außen vielleicht finanziell eng wird, wenn Gehälter nicht bezahlt werden, Sorgen sind, was hält dich jetzt von innen am Leuchten und am Leben in dieser Phase? Und dann habe ich noch vom Osho-Deck ein paar Karten gezogen. Das ist einmal Intellekt und ich gehe einfach wirklich von, meinem, von meinen Readings hier wirklich von den Bildern aus, nicht von dem, was im Buch steht. Und wenn ich das sehe, dann ist das ja hier, ich versuche alles mit dem Verstand zu machen, alles im Kopf und er qualmt und qualmt und er ist schon richtiger, ähm, ja, sieht fast aus wie so ein mechanischer Salat, der da entstanden ist und oben dampft und brennt und da unten sind Bretter, ich fühle gar nichts, ich bin total verhärtet. Und es ist wirklich diese Erinnerung, mach es nicht über deinen Verstand. Lebe nicht mehr nur über diesen Verstand betonten, äh, dieses verstandsbetonte Sicherheitsdenken oder was man uns an, an Bildern eingetrichtert hat, die hier drin abgespeichert sind. Sondern geh über Movement und Flow und Atem und Bewegung und Präsent sein mit deinem Gefühl, mit deinem Herzen, mit deinem Bauch, äh, mit deinem ja, Bauchzentrum, mit deinem Intuitionszentrum in Kontakt und spüre wirklich, was ist hier deine Wahrheit. Dann Teilnahme haben wir hier. Und das ist für mich, verbinde dich, nehme daran teil, was passiert. Nehme teil an, an dem, was im Leben passiert und zieh dich nicht zurück. Geh nicht einfach nur in die Ohnmacht und denke, du kannst hier nichts bewegen in dieser Situation. Deine Stimme, dein Halschakra, was du jetzt öffnest, das, was deine Wahrheit, was daraus fließt, wird auch Teilnahme am Leben wieder machen. Dass du über Grenzen, die du gesetzt hast, über Boundaries, über Abgrenzungen, dass du wieder rausreichst und Anteilnahme und Teilnahme am Leben hast, an deinem eigenen dich hier verbindest und darüber hinaus über deine Comfortzone wirklich ins gesamte Web einfügst, weil wir brauchen dich jetzt. Wir brauchen genau dich jetzt mit deinem Herzen, mit deiner Qualität, vom, vom tiefsten Innersten, von deiner Seele, deinem Potenzial. All das brauchen wir jetzt. Aber nehme teil an deinem Leben und an dem Leben der anderen und geh raus aus der Starre in den Fluss, in die Bewegung. Und hier ist nochmal ganz wichtig, vergleich dich nicht. Ja, Bambus hat seine Qualität, Holz hier hat seine Qualität. Wir sind alle so unterschiedlich. Auch wenn wir ähnlich sind in unserer äußeren Struktur, in unserem Grundkonzept. Wir sind von unserer Qualität, von unserer Herkunft, von unserem Wissen, von allem so unterschiedlich. Versuche dich nicht zu vergleichen und zu gucken, was der andere gerade schafft, was du vielleicht gerade nicht schaffst. Ähm, Dich so zu kritisieren, dass du dich wieder bremst und nicht nach vorne trittst. Ja? Hab den Mut, du selber zu sein und ganz da für dich zu stehen, was du gerade bist und fühlst. Und als letzte Karte, und das war für mich so die oberste Top-Karte, wo es hingeht, ist, wenn du in Bewegung bist. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich gerade so, das ist die erste und das ist die letzte dann kommst du in diesen kreativen Fluss. Also es geht gerade um Leidenschaft entfachen, um Lebensenergie, um Fluss, um Fülle, um deine Wahrheit sprechen. Also eigentlich dich komplett einmal zu betrachten und zu spüren und zu sagen, was ziehe ich gerade aus dieser herausfordernden Situation für mich raus? Was wird mir gespiegelt? Wo muss ich hinschauen? Und wo war ich noch nicht authentisch ich selber? Wo fühle ich mich noch nicht echt? Wo fühle ich mich noch nicht gehört oder gesehen? Und das rauszubringen und in die Welt zu bringen und dich wirklich auch mit deinem Körper zu verbinden. Dein Körper ist dein Tor zu dem höheren Bewusstsein. Ja, ist der Anker deiner Seele auf dieser Erde. Aber wenn wir nicht im Einklang mit unserem Körper sind, mit allem, was hier ist, mit unserem Zuhause, können wir nicht uns mit der Erde verbinden und Sicherheit empfangen wieder noch nach oben Connection aufbauen und Führung halten, empfangen. Das ist, ja, meine kleine Reise heute für dich. Ach, Bilder, Eindrücke. Ja, gib mir gerne Feedbacks, wie du das empfindest, was ich hier mit dir geteilt habe, wie dich das bewegt. Ähm und ja, ich werde dich gerne die nächsten Woche immer mal wieder mit so ein paar Karten begleiten. Ich wünsche dir ganz viel Kraft, ganz viel Liebe, ganz viel Mut.